started free riding and enjoying snowboarding when I left to the Alp. <laughs> I spent these two years in Val Torrance and uh, so I was working like in a big shop so so I met really fast a lot of people and so you were calling each other between the shops for like uh, who is in pose for good riding ways and this kind of stuff and it was pretty nice and uh, that's that's when I met like uh, a lot of like a really important friend in my life and uh, and start free riding. Oh, 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 Ja, zit al uh, aardig op, maar uh, voor mij uh, nog niet. Voor mij gaat eigenlijk uh, mijn tweede seizoen uh, eigenlijk nu een beetje in. Uh, we waren uh, in Verbier aan het skiën. Uh, we waren daar ook voor wedstrijden in Verbier, Vrijheidweek. Uh, ja, daar was een, een cliff en die wou ik springen. En toen bleef ik haken waardoor ik schuin door de lucht heen vloog. En daardoor heeft mijn knie een behoorlijke klap gehad. Ja, niemand heeft eigenlijk een scheurtje in mijn kruisband kunnen ontdekken. Dus ja, dat was voor mij een groot feest, want het ja, betekende geen operatie. En dus ook niet heel mijn seizoen uit kloten, maar wel ja, een traject van ongeveer twee maanden revalidatie. En uh, daar ben ik nu uh, aan het einde. Dus ik ben nu helemaal gelukkig. Last week they put a they put a steady stele for like as a memorial for for Moduano, who's a great girl living here in Val Torrance for 10 years now. We did uh, many uh, kind of stupid thing together and start free riding and yeah, doing all this cool all of them. You don't even know what was a beeper at this time, so we're a bit stupid. And um, when you walk in a in a ski shop, you you go riding on your lunch break all the time and often you have a you don't necessarily have a mate for go riding with and if they're in good condition you're not gonna stay at home because you're alone so you go riding alone a lot and yeah and uh, yeah this time she went to the couloir and I don't really know what happened but we find out the next day and, and she was done. But she always said like uh, the mountain give her so much happiness that it would be an honor to to die to die here. Yeah. Now 
we all have the same risk, yeah? We know it. Yeah. And, and I think we are happy. Sure, I don't want to die, but... It's worse to like die doing the thing you love, so... <laughs> it's worse. Yeah, but you're my man. Those were the days. <laughs>